Hello candidate and welcome to Government Crackers. So my name is Kavita and uh, I have cleared uh, various examinations of defense like CDS and uh, FCAT. So today I'm going to discuss and tell you something about the FCAT examination that how you can easily crack your FCAT examination. So I am here focusing on FCAT 2021. So my score was 232, the highest I did in FCAT written examination. I cleared it uh, five to six times and got recommended also from AFSBs. But then since there are a lot of competitions, so unfortunately I was a medital candidate. And uh, also I belong from defense background and uh, I have been working into various defense institutes. So I thought of sharing uh, this small uh, initiative uh, that how you can actually prepare for defense examinations. So first of all talking about the FCAT examination It is one of the easiest examination. I think one can crack easily how, Why I'm saying this is because FCAT examination does not have any criteria for sectional cutoff. I uh, By sectional cutoff I here mean is that there are individual subjects that one needs to work upon so uh, FCAT has four sections in the total examination paper that is uh, reasoning, English, general knowledge and maths. So in all these four sections, you don't need to be a sectional cutoff. It doesn't mean that if you don't qualify for one section, then you are out of the whole examination or out of the whole You still have the opportunity if you have good sections in the sections perform karte hain, then it is uh, significant and very likely that you can clear the examination. So today I want to share my strategy with you and I want to tell you how to prepare for the examination. Ke so basically, any examination clear karna, it totally depends upon one's uh, potential and capacity. बहुत सारे working professionals भी होते हैं इस exam को देते हैं और किस तरह से आपको अपना काम करते हुए अपने exam को clear करना होता है so if CAT is such an examination अगर आप एक महीने की भी preparation उसमें करते हैं तो that is uh, sufficient to clear but I will suggest अगर आपके पास time है अगर आप daily एक घंटे भी devote कर सकते हैं so it will be very obvious कि आप काफी अच्छे score से if CAT को clear करेंगे because uh, एक अच्छा score काफी हद तक matter करता है जैसे examination में जहां पे मेरिट इतनी हाई जाती है तो जब आप अपने एफएसबीस के लिए जाते हैं तो एक बैकअप रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एफकैट एग्जामिनेशन में ताकि आपके मेरिट में आने के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाएं तो मेरिट प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिग्निफिकेंट रोल जब आप अपने एफएसबीस में होते हैं तो एफकैट एग्जामिनेशन की मैं बात करूं तो उसमें आपके चार सेक्शंस होते हैं चार सेक्शंस में जो पहला सेक्शन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है वो आपका होता है रीजनिंग का सेक्शन जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स होते हैं जो होते हैं आपके 96 मार्क्स के इसके 32 क्वेश्चंस होते हैं और ये 96 मार्क्स के आपके आते हैं उसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है वो आप चाहे जीके को कर सकते हैं चाहे इंग्लिश को कर सकते हैं दोनों के इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं दैट्स इट 25 क्वेश्चंस आते हैं जो आपके 75 मार्क्स के बनते हैं इसके अलावा लास्ट में आता है मैथमेटिक्स का सेक्शन जिसके आपके 18 क्वेश्चंस होते हैं 54 मार्क्स के सो so, जैसे मैंने बताया पूरे एफकैट एग्जामिनेशन में कि ये चारों सेक्शंस में इतने मार्क्स हैं कि अगर आप कोई दो या तीन सेक्शन अच्छे से लेके चलते हैं और उस पे अच्छा परफॉर्म करते हैं तो इट इज वेरी लाइकली कि आप बहुत इजीली किसी एग्जाम को क्लियर कर लेंगे बट आई वांट कि आप अगर क्लियर कर रहे हैं तो थोड़ी सी और मेहनत करके इस एग्जाम को इस लेवल पे क्वालीफाई करें कि ये आपके लिए एक बैकअप सपोर्ट बन जाए जब आप अपने एफएसबीस के लिए जाएं बिकॉज़ अल्टीमेटली अगर आपका चॉइस आपका ड्रीम है कि आपको एफोर्स ज्वाइन करना है तो आपको मेरिट में आना उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंड वंस वी वर्क हार्ड तो बहुत ज्यादा मायने रखती है मेरिट हमारे लिए क्योंकि एवरी स्टेप वी क्लियर तो हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ती जाती है तो उसके लिए हमें अपना बैकअप इतना स्ट्रांग रखना पड़ेगा दैट फर्दर वो हमें कहीं ना कहीं काम आए तो आई विल टेल यू दैट हाउ यू कैन इजीली स्कोर 200 प्लस इन योर एफकैट एग्जामिनेशन बाय दिस स्ट्रेटजी 
सो जैसे मैंने बोला रीजनिंग सेक्शन नाउ होता क्या है हम लोग रीजनिंग सेक्शन में जो जनरल बुक्स होती हैं जो वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए हम प्रिपेयर करते हैं या बैंकिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं तो हम यूजली क्या करते हैं रीजनिंग से हमारा मतलब वहीं चला जाता है और हम उनके क्वेश्चन को उठा के सॉल्व करना शुरू करते हैं मगर एफ कैट के लिए अगर मैं आपको बताऊँ सो देर आर ओनली स्पेसिफिक टॉपिक्स दैट वन नीड्स टू प्रिपेयर फॉर यानी बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन आते हैं अगर मैं सिर्फ एफ कैट एग्जामिनेशन की बात करूँ तो यहाँ पे क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होते हैं सीरीज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आपके नंबर सीरीज हो गए अल्फाबेट सीरीज हो गए एम्बेडेड फिगर रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं इसमें उसके बाद आपके आते हैं वेन डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं सोलॉजिज्म so, आता है एनालॉगी आती है ठीक है पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन आते हैं डॉट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं डॉट फिगर क्वेश्चन जो आपने ईजिली देखा होगा तो देर आर ओनली स्पेसिफिक नंबर ऑफ आई थिंक इन रीजनिंग में कहूंगी पांच से छह कैटेगरीज है जिनके बेसिस पे सिर्फ क्वेश्चन आते हैं यानी अगर आप सिर्फ इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो रीजनिंग सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जो आपको पूरा का पूरा डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है एफकेट एग्जामिनेशन को क्लियर करने में बिकॉज इट कंसिस्ट यू नो वन थर्ड ऑफ द मार्क्स ऑफ द कंप्लीट पेपर यानी 96 मार्क्स ठीक है तो अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं 90 92 इस सेक्शन में जो कि इजिली स्कोर हो सकता है अगर आप लेके आते हैं तो ये एक डिसाइडिंग फैक्टर बन जाएगा कि आप अपना एग्जामिनेशन क्लियर करते हैं या नहीं क्लियर करते हैं उसके बाद जो रीजनिंग सेक्शन में मैंने जैसे बोला कि रीजनिंग सेक्शन के जो स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि ये सेक्शंस ऐसे होते हैं कि वी फील दैट इट इज़ वेरी इजी लेकिन मैं बताऊं कि सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स यहीं पे होती हैं ऑनेस्टली अगर आप प्रैक्टिस करने बैठते हैं रीजनिंग सेक्शन में तो आप देखेंगे कि आपको लगेगा ये क्वेश्चन यू कैन इजिली सॉल्व इट आउट ठीक है लेकिन जब आप उनके आंसर्स मैच करेंगे तो मैं हंड्रेड uh, परसेंट ये बिलीफ के साथ कह सकती हूँ विथ माई पर्सनल एक्सपीरियंस ऑल्सो कि सबसे ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग और पेपर डिसक्वालीफाई होने की वजह आपका रीजनिंग सेक्शन कहीं ना कहीं हो सकता है जो बहुत लोगों को नहीं लगता बहुत लोग डिसग्री करेंगे बगैर ये बात सच है हम ओवर कॉन्फिडेंट होने की वजह से कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर जाते हैं या कभी कभी क्वेश्चन ओवरलुक कर जाते हैं एंड ह्यो वी लॉस लॉट ऑफ मार्क्स जो कि काफ़ी ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर हो जाते हैं यहाँ पे बिकॉज द क्वेश्चन आर ईजी सो उतना ही ज़्यादा जो हमारे कॉम्पिटिशन में हैं वही लेवल ऑफ क्वेश्चन वो भी अटेंड कर रहे हैं तो उनके लिए भी ईजी है और अगर हम ईजी क्वेश्चन में भी मार्क्स जो हैं लूज करते हैं तो हमारे कॉम्पिटिटिव अगर उस एरिया में मार्क्स गेन करते हैं और डिफिकल्ट एरिया में भी सेम सिनारी आता है तो डिफिकल्ट सिचुएशन अगर हमारे लिए डिफिकल्ट है तो हमारे कॉम्पिटिटिव्स के लिए भी डिफिकल्ट है बट अगर हमने उन्हें इजी पोर्शंस में मार्क्स लाना दे दिया देन कहीं ना कहीं ये हमारी मिस्टेक होती है एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन्स वाई वी आर नॉट एबल टू स्कोर यू नो गुड अमाउंट ऑफ मार्क्स जो कि हम इजिली कर सकते हैं और करना चाहिए तो रीजनिंग के लिए मैंने इसलिए आपको बता दिया जो स्पेसिफिक सेक्शन है स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चन है आप सिर्फ उन्हीं को सॉल्व करें एंड ऑल्सो देर इज अ सेट डिफिकल्टी लेवल ऑल्सो फॉर एफ कैट एग्जामिनेशन क्वेश्चन जो है वो एवरेज से मॉडरेट लेवल तक आते हैं इट इज नेवर बीन वेरी डिफिकल्ट इन टू रीजनिंग सेक्शन सेकेंडली कमिंग टू द इंग्लिश सेक्शन इंग्लिश की मैं अगर बात करती हूँ सो येस वो कैबलरी इज वन सच सेक्शन जहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है लोगों को लेकिन उसके अलावा मैं अगर कहूँ वो कैब के अलावा तो वो कैब के अलावा और कोई ऐसा सेक्शन नहीं है यानी एंटोनिम्स ऑन सनोनिम्स आर वन ऑफ द फैक्टर्स जहाँ से चार चार क्वेश्चन आपको मिलेंगे सो so, ये आठ जो ये आठ क्वेश्चन हो गए यानी ट्वेंटी फोर मार्क्स आपके यहाँ पे हो गए ये थोड़े से एट टाइम्स डिफिकल्ट हो सकते हैं मगर अगर आपने वो कैप पढ़ी होगी या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कुछ क्वेश्चन आठ में से मैं कहूँगी तीन या चार क्वेश्चन आप इजीली अटेंड कर पाएंगे इसके अलावा कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एंड दैट इज क्वाइट ईजी वन कैन स्कोर ईजिली उसके बाद आते हैं मिस स्पेल्ड वर्ड्स जो अगर आपकी वो कैब अच्छी अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इसमें भी डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं तो इंग्लिश सेक्शन कहीं ना कहीं उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सकते हैं और मैं कहूँगी अगर आप एफ कैट के प्रीवियस आठ से दस साल के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं सो एफ कैट हैज़ अ पैटर्न यू नो ऑफ रिपीटिंग क्वेश्चन तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन या कुछ वो कैब्स ऐसे हो जाएंगे जो आपको रिपीटेड मिल जाएंगे एग्जैक्टली exactly सिमिलर भी मिल सकते हैं प्रीवियस ईयर uh, के कंपेरिजन में और वहाँ पे आप मार्क्स इजीली 
गेन कर सकते हैं यानी कुछ आपको मिल जाएंगे और कुछ के लिए आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क करने की जरूरत है इस सेक्शन में बट ओवरऑल आप इस सेक्शन में भी जो आपके 25 क्वेश्चंस हैं आप इजीली यू नो 18 20 क्वेश्चंस का टारगेट लेके चल सकते हैं एंड देन 20 3 60 यू कैन इजीली स्टोर 60 65 मार्क्स इन इंग्लिश सेक्शन आल्सो सो 90 एंड 60 हियर मेक्स 150 तो 150 यहां पे आपके ऑलरेडी स्कोर आ जाते हैं अब आते हैं हमारे जनरल नॉलेज के सेक्शन पे एंड मैथ्स के सेक्शन पे सो मैथ्स का सेक्शन ऐसा है दैट पीपल यूजुअली हैव फियर इन मैथ्स सेक्शन सो मैं अभी मैथ्स के सेक्शन को साइड रख के चलती हूँ अब आ जाते हैं करंट अफेयर्स पे सो करंट अफेयर्स में मैं बोलूंगी एफ कैट का करंट अफेयर्स इज जैसे आपको डिफेंस रिलेटेड तीन से चार क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे ही मिलेंगे चाहे वो आपके मिसाइल रिलेटेड हो करंट अफेयर्स हो या स्टार्टिक जी को हो यानी डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चन आना ही आना है सो डिफेंस स्टार्टिक जी के एज वेल एज करंट अफेयर्स अगर आप प्रिपेयर करते हैं सो so, कहीं ना कहीं शॉर्ट शॉर्ट तीन से चार क्वेश्चंस यानी दस से बारह मार्क्स आप अगेन वहां पे गेन uh, करते हैं यानी 150 प्लस 10 या 15 मार्क्स तो आपके uh, 160 uh, के आसपास यहाँ पे मार्क्स हो जाते हैं ठीक है तो ये एक अच्छा फैक्टर है जो लोग एग्जामिनेशन अगर क्लियर करना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ पे यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि सिर्फ दो सेक्शन से आप इजीली जो है अपने uh, पेपर को क्वालिफाई कर लेते हैं अब बात करते हैं हमारे टारगेट पे जाने की यानी 180, 190 या 200 प्लस स्कोर करने की जो हमें मेरिट के लिए एडवांटेज दे सकता है फिर आते हैं स्टैटिक सेक्शन पे तो एफ कैट में हमेशा से ऐसा रहा है कि करंट अफेयर्स पे उतना ज्यादा फोकस नहीं किया गया अगर मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स के बारे में भी बात करूं और इवन इस ईयर के पेपर के बारे में भी बात करूं जो टू में आपका कंडक्ट हुआ है सो इसमें भी Uh, एक तो पैंडमिक था इतनी ज्यादा चीजें हो नहीं पाई जो होनी चाहिए थी सो फोकस uh, जो गया टोटल uh, वो गया था स्टार्टिक सेक्शन पे जिसे लोगों ने जो है uh, वो ओवरलुक कर दिया कहीं ना कहीं सबका uh, ध्यान रहता है करंट अफेयर्स की तरफ और इतना क्योस इतना मिथ बना लिया जाता है करंट अफेयर्स को लेके और इसी वजह से आते हुए क्वेश्चन हम इजिली uh, छोड़ जाते हैं सो so, मैं ये कहूंगी कि आप लोग अपने स्टार्टिक जीके पे प्लीज फोकस करिए क्योंकि स्टार्टिक जीके अगेन कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और उसमें भी एफ कैट में बहुत ही यू नो सेट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जैसे कि फर्स्ट डिस्कवरी किसकी कहाँ पे हुई थी फर्स्ट प्लेस रिलेटेड या हु वॉज हु ठीक है फर्स्ट हु वॉज हु इस तरह के क्वेश्चन हमेशा ये एक सेट पैटर्न है एफ कैट का अगर आप ध्यान से एनालाइज करेंगे पेपर्स का तो ये एक सेट पैटर्न है जो हमेशा से एफ कैट एग्जामिनेशन में पूछा जाता है सो so, इस तरह के क्वेश्चन आपके स्टार्टिक जीके में फ्रेम होते हैं बुक्स एंड ऑथर रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आते हैं स्पोर्ट्स टर्म्स एंड यू नो कप रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा uh, पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन आए हैं सो अगेन आउट ऑफ ट्वेंटी फाइव मैं कह सकती हूँ कि हम सात आठ क्वेश्चन तो इजिली गेस्ट कर सकते हैं कि किस सेक्शन से क्वेश्चन uh, आएंगे उसके बाद जो आता है वो आता है हमारे जनरल साइंस से क्वेश्चन आ जाते हैं जो हमारे यू नो फैक्ट्स या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं तो अगेन स्टार्टिक पोर्शन में कहूंगी जीके का उतना डिफिकल्ट नहीं होता अगर आपने पढ़ा होता है अगर अच्छे से जीके सेक्शन को करंट अफेयर्स आप पढ़िए पास्ट सिक्स मंथ्स के करंट अफेयर्स इज यू नो क्वाइट इनफ टू प्रिपेयर लेकिन उस करंट अफेयर्स में भी आपको प्रियोरिटी देनी होती है सबसे पहले आपको कवर करना होता है डिफेंस का डिफेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स क्योंकि डेफिनेटली आप डिफेंस एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं सो डिफेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट उसके बाद आपको प्रियोरिटी देनी चाहिए फॉर स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स स्पोर्ट्स रिलेटेड जो जितने भी टर्मिनोलॉजीज एंड डिफेंस उसको हमेशा प्रेफर करती है सो स्पोर्ट्स रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज आप पढ़ सकते हैं करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं देन कम्स योर इकोनॉमी एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स तो इस तरह से आपको प्रियोरिटाइज करना पड़ेगा लास्ट सिक्स मंथ्स के करंट अफेयर्स को कमिंग टू द स्टार्टिक सेक्शन आल्सो स्टार्टिक सेक्शन में भी सेम प्रियोरिटी आपको रखनी होगी डिफेंस स्पोर्ट्स इकोनॉमी नेशनल एंड इंटरनेशनल देन एक मेजर सेक्शन आता है हिस्ट्री से जो बहुत ही यू नो पेट टॉपिक में कहूंगी वो रहता है वो आता है आपका वैदिक पीरियड हो गया या इन दिस वैली सिविलाइजेशन एंड हड़प्पा सिविलाइजेशन हैज बीन यू नो वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स फॉर एफ कैट एग्जामिनेशन तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है इनके कल्चर्स के बारे में इनके पैटर्न के बारे में इनके साइट्स के बारे में तो ये सेक्शन भी आप यहाँ से कवर कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट आई वुड कम कि आपका जो फिजिकल साइंस है जनरल साइंस जिससे मैं कहूंगी 
सो डिजीजेज हो गए डेफिशेंसी हो गए विटामिन हो गए तो ये बहुत ही जनरल लेवल के क्वेश्चन है बट देन वी ऑफेनली ओवर लुक दैम और हमारा हमेशा फोकस होता है करंट अफेयर्स पे तो मैं कहूंगी कि स्टैटिक जीके को प्लीज आप कहीं ना कहीं ना छोड़ें करंट अफेयर्स में जो इजी करंट अफेयर्स आती है वो आती है कि आपका थीम बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है जैसे इस पर्टिकुलर डेट पे क्या थीम रही होगी कौन सा इवेंट कंडक्ट हुआ या ये डे कौन से पर्टिकुलर डे के लिए फेमस है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेशनल पार्क या कोई रिपोर्ट रिलीज हो गई कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट तो इस तरह से आपको फोकस करने की जरूरत है करंट अफेयर्स के सेक्शन पे ठीक है सो करंट अफेयर्स प्लीज रिमेंबर दिस दैट दिस इज नॉट द ओनली सेक्शन जो रिस्पॉन्सिबल होगा आपके एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए सो so, बहुत ही एक बड़ी हाइप क्रिएट कर दी गई है तो आई वुड सजेस्ट एंड रिकमेंड यू कि आप उस हाइप या मिथ के पीछे ना भागें यू कैन इजिली स्कोर वेल एंड क्लियर योर एग्जामिनेशन विदाउट एवन दिस करंट अफेयर्स ऑल्सो ठीक है अगर आप पूरे के पूरे 25 फाइव सेक्शन यानी सेवेंटी फाइव मार्क्स को लीव करते हैं और बाकी सेक्शन में अपना हंड्रेड परसेंट देते हैं तो भी यू कैन यू नो इजिली स्कोर अबाव वन एटी प्लस ठीक है तो मेरा कहने का मतलब ये है कि डोंट रश वेयर द क्राउड इज एक्चुअली गोइंग ऑन बी फोकस्ड ऑन वॉट यू आर नेक्स्ट एंड लास्ट इज अबाउट द मैथमेटिक्स सेक्शन सो मैथ्स सेक्शन अगेन थोड़ा सा डिफिकल्ट सेक्शन होता है बहुत लोग इसको अवॉइड करते हैं डेफिनेटली अगर आप करना चाहें तो आप कर भी सकते हैं अवॉइड क्योंकि 18 क्वेश्चन होते हैं सो ओवरऑल 54 फोर मार्क्स होते हैं अगर आपको लगता है दैट यू आर कॉन्फिडेंट इनफ सी डिसाइडिंग योर सेक्टर्स एंड कैटेगरीज इज टोटली अपॉन योर कैपेसिटी एंड पोटेंशियल अगर आपको जनरल नॉलेज अच्छा लगता है आप जनरल नॉलेज पे अपना टाइम डिवोट कर सकते हैं अगर आपको मैथमेटिक्स अच्छा लगता है तो आप मैथमेटिक्स पे अपना टाइम डिवोट कर सकते हैं तो इट इज टोटली योर ओन इंडिविजुअल चॉइस जो आप करना चाहें आप डिसाइड करिए मार्क्स आपके सामने हैं सेग्रीगेशन आपके सामने है आप कौन से चॉइस uh, को लेके आगे चलना चाहते हैं फॉर माई सेल्फ वेन आई गिव द एग्जामिनेशन इट वॉज रीजनिंग सेक्शन देन इंग्लिश सेक्शन एंड देन करंट अफेयर्स एंड लास्ट प्रियोरिटी फॉर मी वॉज मैथ्स बट मैथमेटिक्स आई फाउंड वेरी इजी वेन आई गिव द एग्जामिनेशन देर इज अगेन अ वेरी स्पेसिफिक सेगमेंट्स इन द मैथमेटिक्स सेक्शन जैसे आपके ट्रेन रिलेटेड फॉर्मूलाज हो गए ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चन हो गए टाइम एंड वर्क हो गए प्रॉफिट एंड लॉस हो गए ठीक है एवरेज एंड टाइम हो गए वर्क एंड टाइम हो गए तो इस तरह के क्वेश्चंस लाइक अगेन ऑन अ वेरी यू नो थ्री फोर फाइव टॉपिक्स वेयर स्पेसिफिक जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे डिफिकल्टी uh, उन क्वेश्चन में ईयर वाइज ईयर थोड़ी थोड़ी बढ़ती गई है जैसे पहले आपको एक प्रॉब्लम हो सकता है सॉल्व करने के लिए दी जा रही हो और उसके बाद उसी में एक ही क्वेश्चन में दो या तीन कंडीशन आपको सॉल्व करना पड़े तो वो विद कंपटीशन बढ़ रहा था बट ओवरऑल अगर मैं देखूं तो क्वेश्चंस के जो लेवल uh, थे अगेन वो यू नो इजी टू एवरेज थे बट अगेन सिंस इट इज मैथ सो सॉल्व करने में टाइम लगता है तो मैथ सेक्शन इज ऑलवेज लेंदी एंड टाइम कंज्यूमिंग इसलिए आपको मैथ सेक्शन में सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना चाहिए उससे पहले आप uh, पूरे सेक्शन को पूरे पेपर को गो थ्रू कर ले दैट वुड बी यू नो माई रिकमेंडेशन Now tips for this examination and each section would be just do not run behind you know where the public is going on. Uh, have belief in yourself, have faith in yourself, and uh, there are जैसे मैंने बोला कि specific segments, specific categories, and uh, you know few uh, topics जिन्हें आपको cover करना है सो so, uh, एक बहुत ही मिथ बना के रखा हुआ है तो इफ कैट इज सच एन एग्जामिनेशन मुझे लगता है जहां पे इतनी ज्यादा चिंता करने की uh, जरूरत नहीं है हमें क्योंकि uh, कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है uh, एक क्वेश्चन अगर आप अच्छे से करते हैं यू गेट थ्री मार्क्स एंड एक uh, अगर आपका आंसर गलत होता है तो यू लूज यू नो वन मार्क्स तो uh, कहीं ना कहीं प्रियोरिटी ये रखिए कि 70 से 80 क्वेश्चंस अगर हम सही अटेम्प्ट कर लेते हैं विच इज वेरी इजी टू यू नो अटेम्प्ट अगर आप अच्छे से करते हैं तो आप इजीली कहीं ना कहीं 180, 190 स्कोर करते हैं और जब आपका इतना स्कोर रहता है देन ट्रस्ट मी इफ यू वर्क हार्ड फॉर ए एफ एस बीज यू हैव द चांस टू यू नो कम इन टू द मेरिट यू देर इज अंड्रेड परसेंट चांस टू कम इन टू द मेरिट क्योंकि एफ कैट की जो मेरिट है वो हमेशा हाई जाती है सो so, इसीलिए वन नीड्स टू वर्क हार्ड ताकि अगर आपका ए एफ एस बी में कहीं बैलेंस बिगड़ जाता है कुछ गड़बड़ हो जाता है सो एटलीस्ट यू हैव द रिटर्न मार्क्स जहां पर आप स्कोर कर सकते हैं एंड यू हैव अ बैकअप ऑप्शन जो आपको सपोर्ट कर सकता है सो दिस वॉज ऑल अगर आप चाहें सो यू कैन विजिट टू डब्ल्यू 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 डॉट गवर्नमेंट क्राकर्स डॉट कॉम दे इज अ प्रॉपर कोर्स फॉर एफ कैट 
जहां पे आपको 500 प्लस वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं ईच लेक्चर विल कवर स्पेसिफिक टॉपिक आपके मैथ्स रिलेटेड हो गए हिस्ट्री रिलेटेड ज्योग्राफी यानी कंप्लीट करंट अफेयर्स का या जीके सेक्शन जो है वो वहां पे कवर हो रहा है उसके अलावा मैथ्स का जो लोगों में फेयर होता है बहुत ही सिंपल वे में वहाँ पे शॉर्ट वीडियोस के फॉर्म में चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है इसके अलावा जो स्पेसिफिक स्टडी मटेरियल है वो आपको वहाँ पे आ, मिल जाएगा द नोट्स विच आर एक्चुअली प्रिपेयर्ड बाय यू नो एक्सपर्ट्स डिफेंस एक्सपर्ट्स यू कैन गेट इट देयर एंड करंट अफेयर्स के लिए आई विल बी प्रोवाइडिंग यू लेक्चर्स फॉर करंट अफेयर्स विथ टाइम सो विल बी डेफिनेटली स्टार्टिंग द क्लासेज वेरी सून and the result was quite good for the last batch and we are expecting to give uh, more good results this year so all those candidates who want to enroll into the batches can go to the website www.governmentcrackers and enroll uh, for the batches for fcat 2021 uh lastly i would like to say that uh, be what you are do not you know rush behind the crowd stand out like a leader in the crowd have faith in yourself do not compare yourself or kabhi aap ye na compare kare ki aapke friend ne kaun sa source use kara make your own study plan make your own time table and uh, prepare for the examination and i'm sure uh, once you have faith once you motivate yourself you get the right material you practice well um, no doubt one can clear this examination very easily so uh, best of luck everyone and uh, i'll see you with the next session uh, i hope uh, i gave you some sort of uh, स्ट्रैटेजी टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन दोज हु आर न्यू उनके लिए भी एक गाइडेंस है दोज हु आर रिपीटर्स आप लोग ऑलरेडी अपेयर कर चुके हैं डो नॉट लूज योर होप जस्ट फाइंड आउट वेयर यू आर यू नो लैगिंग बिहाइंड चाहे वो आपकी प्रैक्टिस में कमी हो चाहे वो आपके अप्रोच में प्रॉब्लम हो रही हो तो उस अप्रोच को मॉडिफाई करें कहीं ना कहीं से रिलाई ऑन द सोर्सेज और एक दो सोर्सेज अगर आप चेंज करना चाहें तो यू कैन चेंज इट and uh, you are a defense aspirants do not run here and there only on maths so a uh, best of luck everyone may you all clear the examination start your preparation uh, have that motivation in you have that feeling in you aur 3 se 4 mahine chahiye hote kisi bhi examination ko acche se prepare karne ke liye so here is the time once uh, where you need to do it so all the best and uh, i'll see you in the next session if you need any help just let me know